Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Mana Prabhuvayana Yesu Kristu naamamunike mahima kalugunagaaka. Our Lord Jesus Christ is good and his mercy is endureth forever. Mana Prabhuvayana Yesu Kristu varu manchi devudu ayana krupa nirantaram nilichi undundi. Thank God for this time the Lord has given us to hear his precious word. Devudu manakichine ee goppa samayam korakai ayanike vandanalu sthutulu stotramulu chellinchukundam. Our Lord Jesus Christ is the same yesterday today and forever. మన ప్రభువు నిన్న నేడు నిరంతరం ఏక రీతిగా ఉన్న దేవుడు నథింగ్ ఇస్ టు హార్డ్ ఫర్ ద లార్డ్ ఏది కూడా మన ప్రభువుకి కష్టమైనది లేదండి ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ పాసిబుల్ బై హిమ్ అండ్ త్రూ హిమ్ ప్రతిదీ కూడా ఆయన ద్వారానే మరి జరుగుతుంది హల్లెలూయా హల్లెలూయా అవర్ గాడ్ లివ్స్ మన ప్రభువు జీవించుచున్న దేవుడు హి ఇస్ నాట్ ఎ డెడ్ గాడ్ ఆయన చనిపోయిన దేవుడు కాదండి హి సీస్ వాట్ వి ఆర్ డూయింగ్ మనం ఏం చేస్తున్నామో ఆయన చూస్తున్న దేవుడు హి ఇయర్స్ our heart aches ah mane yokka hrudaya baadal nannitini kuda erigina devudu and and he answers them vatl nannitini kuda aa mari aayana vatiki jawab icche devudu thank god for that andunu batti mari devuniki krutagnyatalu the lord is leading us in these tough days also mari kashta dinallo kuda prabhu manalni chakkaga nadipistunnaru sometimes we think the lord has forgotten 
కొన్ని సందర్భాల్లో మనం అనుకుంటూ ఉన్నాం కదా మరి ప్రభు మనల్ని మర్చిపోయారు అనుకుంటాం ఎంత మాత్రం కాదండి మన ప్రభు మనల్ని ఎన్నడూ కూడా మరిచిన దేవుడు కాదు he has carved us in the palm of his hands aina arichetullo manalni chekkukunna devudu he is faithful to keep us uh, strong and through this tough times mari twenty kashtamaina paristhithullo kuda manalni mari kshemamuga surakshitamuga mari aina samrakshisthu unnaru but we also have to be very faithful to him aithe manamu kuda aani endu viswasatha kana parishevaramuga manam undali let us continue today's word with uh, what i have spoken last time vision from the lord mari ee dinamu manam dhyaninchabo amshamu gatha varam manam maatladukunna amshamunu batte dani kona saagimpuga maatladukundam hallelujah adem ki ante prabhu yoddha nundi vachina darshanam gurinchi in proverbs chapter 29 verses 18 where there is no vision the people perish but he that keepeth the law happy and blessed is he samitala grandhamu 29th adhyayamu 18th vachana ni chusinatlayite devokti leni edala janulu kattu leka tirugudurulu dharma shastram nanusarinchu vaadu danyudu hallelujah hallelujah these last days we should be people of vision mari ee antya dinallo manamu ఎటువంటి వారంగా ఉండాలంటే మరి దర్శనం కలిగిన ప్రజలముగా ఉండాలి దట్ ఈస్ వెన్ వి విల్ బి స్ట్రాంగ్ అప్పుడే మనము మరి బలవంతులముగా ఉండగలం దట్ ఈస్ వెన్ గాడ్ విల్ గివ్ అస్ విజ్డమ్ అప్పుడే దేవుడు మనకి జ్ఞానాన్ని ఇస్తారు దట్ ఈస్ వెన్ గాడ్ విల్ షో అస్ హిస్ లీడింగ్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ అలాంటప్పుడే దేవుడు తన యొక్క పరిశుద్ధాత్ ముని ద్వారా మనకి నడిపింపును అనుగ్రహిస్తాడు దట్స్ వై వి హావ్ టు ఆల్వేస్ రీడ్ గాడ్స్ వర్డ్ అండ్ హియర్ గాడ్స్ వర్డ్ అందుకనే మనము అనుదినము దేవుని వాక్యాన్ని మరి చదవాలి దాన్ని ధ్యానించే వారముగా ఉండాలి అండ్ డూ వాట్ గాడ్స్ వర్డ్ సేస్ అంతే కాకుండా దేవుని వాక్యానుసారముగా కూడా మనం జీవించాలి దేవుని వాక్యము చెప్పిన ప్రకారముగా మనం నడుచుకోవాలి దెన్ వి విల్ బి పీపుల్ ఆఫ్ విజన్ అప్పుడే మనము ఆ దర్శనం కలిగిన ప్రజలముగా ఉండగలం సేటన్ ఇస్ అటాకింగ్ గాడ్స్ పీపుల్ ఇన్ సో మెనీ వేస్ సాతానుడు మరి దేవుని యొక్క బిటల్ని అనేక విధాలుగా మరి ఆ వారిని మరి ఎదురు ఎదురుపడుతూ ఉన్నాడు we must understand that kabatti manam atanti alanti paristhitini manam ardham chesukovali because the time is very short endukanaka samayamu chaala koddiga unnadi ganaka his time is up ఆ సాతాన్ యొక్క సమయం అయిపోయిందండి లార్డ్స్ కమింగ్ ఇస్ సో నియర్ మన ప్రభు యొక్క రాకడ అతి సమీపముగా ఉన్నది దట్స్ వై వి మస్ట్ గెట్ క్లోజర్ అండ్ క్లోజర్ టు జీసస్ అందుకనే మనము యేసు ప్రభు వారికి అతి సమీపముగా మనం జీవించే వారముగా ఉండాలి హౌ వి కెన్ డు దట్ మనం ఎలాగు అలా చేయగలము అని అంటే ఎవ్రీ డే రీడ్ యువర్ బైబిల్ అండ్ ఎవ్రీ డే ప్రే టు హిమ్ ప్రతిదినము మరి బైబిల్ గ్రంథాన్ని చదువుకోవాలి అలాగే ప్రభుకి ప్రార్థన చేసే వారముగా ఉండాలి లార్డ్ విల్ పుట్ హిస్ వర్డ్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ మరి ప్రభు తన యొక్క వాక్యమును మన హృదయంలో పెట్టే దేవుడుగా ఉన్నారు ఇట్ మే బి హిస్ వర్డ్ ఆయన వాక్యం అయి ఉండవచ్చు ఇట్ మే బి యువర్ విజన్ దట్ ది లార్డ్ వుడ్ పుట్ ఇన్ యువర్ స్పిరిట్ లేక దేవుని యొక్క దర్శనము కూడా మీ ఆత్మలో మీకు తెలుస్తుంది దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది చాలా ముఖ్యమైనది when we walk accordingly we can see the fruit and the life that comes from his word manu eppudaithe devuni vakyanusaramuga jeevistamo appudu aa yokka phalanni mana jeevithamlo choodagalugutam god speaks to us in different ways devudu manato palu vidaluga maatlade devuduga unnaru the best way god speaks to us is his word through his word మరి శ్రేష్టమైనది మరి దేవుడు ఏ రీతిగా మనతో మాట్లాడుతారు అంటే ఆయన వాక్యం ద్వారానే హౌ గుడ్ అవర్ గాడ్ ఇస్ మన దేవుడు ఎంత మంచి దేవుడు యూ యూ కెన్ ట్రస్ట్ హిస్ వర్డ్ ఆయన మాటల్ని లేక ఆయన వాక్యాన్ని మనం నమ్మ నమ్మవచ్చు హిస్ వర్డ్ ఇస్ ట్రూ అండ్ రిలయబుల్ సోర్స్ ఆయన వాక్యము మరి ఆ సత్యమైనది ఆ వాక్యాన్ని మనము నమ్మవచ్చు ఆల్ ది అదర్ హ్యూమన్ వర్డ్స్ అండ్ వరల్డ్ వర్డ్స్ ఆర్ ఫుల్ ఆఫ్ ఫాల్స్ హుడ్ అండ్ లైస్ మరి లోకానుసారమైన మాటలు లేక లేకపోతే మన చుట్టూ ఉన్న వారి మాటల్లో మరి అబద్ధం ఉండవచ్చు దట్స్ వై ఇఫ్ యూ ట్రస్ట్ హిస్ వర్డ్స్ అండ్ ఫాలో దోస్ వర్డ్స్ యూ విల్ బి పీపుల్ ఆఫ్ ఫిషర్
అయితే మనం దేవుని మాటల్ని గైకొని దేవుని మాటలకి మనం లోబడినప్పుడు మనము దర్శనం కలిగిన ప్రజలముగా జీవించగలము యు ఆల్ నో అబౌట్ డానియల్ మీ అందరికీ మరి దానియల్ గురించి తెలుసు కదా డానియల్ వాజ్ అ గ్రేట్ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ హు రిసీవ్డ్ సో మెనీ విజన్స్ ఫ్రమ్ ద లార్డ్ అండ్ రెవల్యూషన్ మరి దానియల్ గొప్ప దైవ భక్తుడు మరి దేవుని నుండి మరి ఎన్నో దర్శనాలు పొందుకున్న వ్యక్తిగా ఉన్నాడు సీ వాట్ హీ వాస్ సేయింగ్ ఇన్ డానియల్ చాప్టర్ 9 వర్సెస్ 2 ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ హిస్ రీన్ ఐ డానియల్ అండర్స్టుడ్ బై బై ద బుక్స్ ద నంబర్ ఆఫ్ ద ఇయర్స్ స్పెసిఫైడ్ బై ద వర్డ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ through jeremia the prophet that he would accomplish 70 years in the desolations of jerusalem మరి దానియేలి గ్రంథము తొమ్మిదో అధ్యాయము రెండో వచనంలో దానియేలు ఏం చెప్తున్నాడో ఒకసారి గమనిద్దాం ఆ అతని ఏలుబడిలో మొదటి సంవత్సరం అందు దానియేలును దానియేలు నన్ను నేను యహోవా తన ప్రవక్తయగు ఇర్మియాకు సెలవు ఇచ్చి తెలియజేసినట్లు ఎరుషులేము పాడుగా ఉండవలసిన ఆ డెబ్బది సంవత్సరములు సంపూర్తి అవుచున్నవని గ్రంథముల వలన the word of the lord came through jeremia the prophet and daniel had read that mari devun yokka vakyamu mari pravakti agu irmiya dwara vachina vishanni mari ee yokka danielu mari danni chaduvi innadandi god spoke to daniel through his word mari devudu mari daniel tho aina vakyam dwara maatladinatlu manam ikkada gamaninchavachu children of god దేవుని బిడ్డలారా ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ అండ్ ద బెస్ట్ ట్రూ సోర్స్ అండ్ రియలబుల్ సోర్స్ గాడ్ విల్ స్పీక్ టు us through his word మరి దేవుని వాక్యమే శ్రేష్టమైనది దేవుని వాక్యం ద్వారానే దేవుడు మనతో మాట్లాడే దేవుడుగా ఉన్నాడు హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఇన్ అవర్ ప్రాబ్లమ్స్ వాట్ ఆర్ ద సొల్యూషన్స్ గాడ్ హస్ ఇట్ ఇన్ హిస్ వర్డ్ మరి మనకు వచ్చే సమస్యలకు మరి దాని దానికి కావాల్సిన పరిష్కారము మన పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్ లోనే ఉన్నాయి ఇన్ దీస్ టఫ్ టైమ్స్ వాట్ వి మస్ట్ డూ గాడ్ హస్ ఇట్ ఇన్ హిస్ వర్డ్ ఇటువంటి కఠినమైన సమయాల్లో మరి మనం ఏమి చేయాలి అనేది కూడా గ్రంథం ద్వారా పరిశుద్ధ గ్రంథం ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు హౌ వి హావ్ టు ప్రిపేర్ అవర్ సెల్స్ ఫర్ ద సెకండ్ కమింగ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ గాడ్ హస్ ఇట్ ఇన్ హిస్ వర్డ్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క రెండవ రాకడికి మనం ఎలాగ సిద్ధపాటు కలిగి ఉండాలో కూడా ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్ మనకు సెలవిస్తున్నది సో వి నీడ్ రెవల్యూషన్ మనకి దేవుని యొక్క మర్మాలను తెలుసుకోవాలి ఇన్ ఇన్ దిస్ లాస్ట్ డేస్ హౌ వి హావ్ టు డు ద లార్డ్స్ మినిస్ట్రీ గాడ్ హస్ ఇట్ ఇన్ హిస్ వర్డ్ దేవుని యొక్క పరిచర్య ఆయన సేవ మనం ఎలా చేయాలి అనేది కూడా దేవుని వాక్యం ద్వారా మనకి సెలవిచ్చి ఉన్నాం హౌ వి హావ్ టు లివ్ దిస్ లైఫ్ ఇన్ దిస్ లాస్ట్ డేస్ హోలీ లైఫ్స్ అండ్ ప్యూర్ లైఫ్స్ ప్లీజింగ్ టు గాడ్ గాడ్ హస్ ఇట్ ఇన్ హిస్ వర్డ్ మరి పరిశుద్ధమైన జీవితాలను దేవునికి దేవు దేవుడు మెచ్చుకునే జీవితాలను మనం జీవించాలి ఎలా జీవించాలి అనేది కూడా ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడి ఉన్నాం హౌ టు ఫుల్ఫిల్ గాడ్స్ విల్ అండ్ పర్పస్ గాడ్ హస్ ఇట్ ఇన్ హిస్ వర్డ్ మనం దేవుని చిత్తమును ఎలా తెలుసుకోవాలి ఆయన చిత్తాన్ని ఎలా నెరవేర్చాలి మన జీవితంలో అన్న విషయాలని కూడా పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్ లో నుండి మనం తెలుసుకోవాలి కాబట్టి ఆయన మనకిచ్చిన ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథం ద్వారా ఆయన పలికిన మాటల్ని బట్టి మనము ఆయనకి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుందాం ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఇస్ కాంట్రడిక్టరీ టు గాడ్స్ వర్డ్ యూ కెన్ పుట్ ఇట్ అసైడ్ మరి ఏదైతే దేవుని వాక్యానికి విరుద్ధంగా ఉంటుందో అవన్నిటిని కూడా మనం పక్కన పెట్టివేయ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గెట్ అ విజన్ అండ్ యూ సే దిస్ ఇస్ ద విజన్ బట్ దట్ విజన్ ఇస్ కాంట్రడిక్టరీ టు గాడ్స్ వర్డ్ పుట్ ఇట్ అవే ఒకవేళ ఒక దర్శనం మీకు రావచ్చు ఆ దర్శనం గనక దేవుని వాక్యానుసారమైన విధముగా లేకపోతే దాన్ని కూడా మనం పక్కన పెట్టి వేయ పెట్టి వేయాలి ఈవెన్ ఇఫ్ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ ప్రాఫసైజ్ దట్ ఇస్ కాంట్రడిక్ట్ టు గాడ్స్ వర్డ్ కీప్ ఇట్ అవే ఒకవేళ ఒక దైవజనుడు మరి ఆ మరి ప్రవచించినట్లయితే కూడా మరి ఆ ప్రవచనం గనక దేవుని వాక్యానుసారముగా లేకపోతే దాన్ని మనము తీసుకోకూడదు దాన్ని మనం పక్కన పెట్టి వేయాలి కాబట్టే దేవుని వాక్యం వైపు మనము క్షుణ్ణంగా గనక మనం దాన్ని చదివి ధ్యానించి దాన్ని చూసినట్లయితే మనము మోసంలోకి పడిపోలేమండి గాడ్ విల్ స్పీక్ త్రూ ప్రాఫెస్ అండ్ విజన్ కన్ఫర్మింగ్ త్రూ హిస్ వర్డ్ మరి దేవుడు మరి యొక్క ప్రవచనాలను ఆ మరి మనతో ఎలా మాట్లాడతారంటే ఆయన వాక్యానుసారముగా దర్శనాలని కూడా మరి ఆయన వాక్యానుసారముగా మనకు తెలియజేసే దేవుడుగా ఉన్నారు కొలుసిలిక్ రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయము పదిహేనో వచనంలో క్రీస్తు అనుగ్రహించు సమాధానము మీ హృదయములలో ఏలుచుండనీయుడి 
ఇందుకొరకే మీరొక్క శరీరముగా పిలువబడుతుంది మరియు కృతజ్ఞులై ఉండు ద పీస్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దేవుని యొక్క సమాధానం యస్ క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క సమాధానం మనకు చాలా ముఖ్యమై ఉన్నది వెన్ వి ఆర్ ఇన్ ఫెలోషిప్ విత్ ద లార్డ్ మనం ఎప్పుడైతే దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉంటామో గాడ్ విల్ పుట్ హిస్ పీస్ ఇన్ అవర్ హార్ట్స్ అప్పుడు దేవుడు తన సమాధానాన్ని మనకు అనుగ్రహిస్తారు ఎవ్రీ టైం వెన్ దిస్ పీస్ ఇస్ గాన్ అవుట్ ఆర్ ద పీస్ ఇస్ షేకన్ రిమెంబర్ బి కేర్ఫుల్ ఒకవేళ మీ హృదయంలో దేవుని యొక్క సమాధానం లేని అప్పుడు దయచేసి గుర్తించుకోండి మరి మనం త్రోవ తప్పిపోయి ఉండవచ్చు లేకపోతే ఏదన్నా కలవర పరిచే విషయాలు ఉండవచ్చు కాబట్టి దేవుడు మరి మనకు ఒక మంచి గుర్తుని ఇచ్చారు ఏమిటంటే మన యొక్క హృదయాల్లో దేవుని యొక్క సమాధానము ఉండాలి when a samadhanam eppudu kuda mana hrudayallo yeluchundali when we walk in the spirit and according to god's word this peace will increase mana eppudaithe devuni vakyanusaramga parishuddhaatma nadipimpulo manam jeevistamo appudu ee yokka samadhanam mana hrudayallo inka mari adhikam avutu untundi but when we miss god's will god's plan this peace will decrease aithe manam devuni chittanni devuni yokka pranalikana manam tappipoyi unnam ante ganaka మనకి సమాధానం ఉండదండి టూ బ్యూటిఫుల్ వేస్ గాడ్ స్పీక్స్ టు అస్ త్రూ హిస్ వర్డ్ అండ్ ఇన్నర్ పీస్ లెట్స్ థ్యాంక్ గాడ్ ఫర్ దాట్ మరి రెండు విధాలుగా దేవుడు మనతో అద్భుతంగా మాట్లాడే దేవుడుగా ఉన్నారు ఒకటి ఏమిటి అంటే ఆయన వాక్యం ద్వారా మరి ఇంకొకటి ఏమిటి అంటే ఆయన ఇచ్చు సమాధానం ద్వారా థ్యాంక్ గాడ్ వెన్ ద హోల్ వరల్డ్ అవుట్ సైడ్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ టెన్షన్ అండ్ కేస్ వి హ్యావ్ గాడ్స్ పీస్ వెన్ వి ఆర్ ఇన్ ఫెలోషిప్ విత్ మరి లోకమంతటా కూడా ఎన్నో గందరగోళాలు జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా మనము ఇంకా కూడా సమాధానముగా ఉండగలుగుతున్నామంటే ఇది కేవలం దేవుని కృప దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన ఆయన ఒక గొప్ప సమాధానమేనండి స్పిరిట్ మరి అంత్య దినాల్లో మనము పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క గొప్ప కార్యములను చూడనై ఉన్నాము మన యొక్క విమోచన మరి సమీపించుచున్నది ఆ మాటలు ఎవరు చెప్పారండి మై బైబుల్ ద స్క్రిప్చర్ సేస్ ఇట్ ఈ యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్ చెప్తున్నది ద మోర్ టైమ్ వి స్పెండ్ అలోన్ విత్ గాడ్ ద మోర్ వి విల్ లెర్న్ టు రికగ్నైజ్ హిస్ వాయిస్ మనం ఎక్కువ సమయాన్ని మనము దేవుని వాక్యంలో గడుపుతూ ఆయన సహవాసంలో ఉంటున్నప్పుడు మనం ఆయన యొక్క స్వరాన్ని వినగలుగుతామండి దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది చాలా ముఖ్యమైనది గాడ్ సెడ్ హీ విల్ స్పీక్ టు అస్ దేవుడు చెప్పారు కదండి ఆయన మాట్లాడతారు నేను నీతో మాట్లాడతాను అని సెలవిస్తున్నారు లైక్ స్పీకింగ్ టు హిస్ సన్ ఒక తండ్రి ఒక కుమారుడితో ఎలా మాట్లాడతారు అలాగా దేవుడు మనతో మాట్లాడే దేవుడు అండి లైక్ అడ్ లీడింగ్ ద షీప్ ఏ రీతిగా అయితే ఒక గొర్రెల కాపరి గొర్రెలన్నిటినీ కూడా నడిపిస్తాడు అలా మనల్ని కా మరి నడిపించే దేవుడుగా బట్ ఆర్ వి విల్లింగ్ టు లిజన్ టు దాట్ స్టిల్ స్మాల్ వాయిస్ ఆఫ్ అవర్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అయితే మనము మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క మెల్లని చల్లని స్వరాన్ని మనం వినగలుగుచున్నామా blessed are we if you could follow that voice and hear and follow that voice nizamuga aa swaranni manam vinagaliginatlaite aa swaraniki manam lobaddi nadichukunnatlaite nijamuga manamu divinchabadina varamena god speaks to us through the visions he places in our hearts devudu manato ela maatladtarante mana hrudayamlo devuni yokka darshanaanni aina daivoktini manalo unchutarandi god promised this in these last days we are going to see this మరి దేవుడు మనకి వాగ్దానం చేసి ఉన్నారు కదా అంత్య దినాల్లో మరి ఇవి సంభవించబోవచ్చు దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇది ఖచ్చితంగా జరుగుతాయండి ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇది జరుగుతున్నాయి ఇవి కూడా సో దట్స్ వై లెట్ ఎవ్రీ వన్ బి ప్రిపేర్డ్ కాబట్టి మనం అందరం కూడా సిద్ధపడి ఉండాలి ఇన్ జోయల్ 2 28 అండ్ 29 ఇట్ సేస్ అండ్ ఇట్ షాల్ కమ్ టు పాస్ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ దట్ ఐ విల్ పోర్ అవుట్ మై స్పిరిట్ ఆన్ ఆల్ ఫ్లెష్ యువర్ సన్స్ అండ్ యువర్ డాటర్స్ షాల్ ప్రొఫెసీ your old men shall dream dreams your young men shall see visions and also on my men servants and my maid servants i will pour out my spirit on those days yovel grandamu rondo adhyayamu 28th vachanamu 29th vachanam ganaka manam chusnatlaite taruvata nenu sarva janulu meeda na aatmanu kumarintunu mee kumarulunu mee kumartalanu pravachanamulu చెప్పుదురు మీ ముసలి వారు కలలు కందురు మీ యవ్వన యవ్వనులు దర్శనములు చూతురు ఆ దినములలో నేను పనివారి మీదను పనికెత్తల మీదను నా ఆత్మను కుమ్మరింతును 
thank god for this promise mari devudu manaku anugrahinchina ee okka goppa vaagdanaanni batti aani krithagnyata stutulu because we are in these tough days manamu ilanti kashtamaina dinallo untunnam kada tough times kashtamaina paristhithullo untunnam we can do things by ourselves we cannot do it manamu manantata mana santa shakti cheppuna manam ivanni manam cheyalanukunnavi cheyalakopovachandi that's why god is promising i will pour my spirit on all people andukane mari devudu manaki istuna vaagdanam emitante mari sarva janulu meediki ayana yokka aatmani kumaristanu antunnaru see here god is use, going to use all different types of people ikkada ee vakyamlo manam gamaninchinatlayite mari andarni kuda prabhu vaadukuntaru ani ikkada vakyam dwara manam chodavachandi by pouring out a spirit on all flesh సర్వ జనుల మీదకి ఆయన ఆత్మని కుమ్మరిస్తాను అంటున్నా ద సన్స్ అండ్ డాటర్స్ విల్ ప్రాఫసీ నీ కుమారులను నీ కుమార్తెలను ప్రవచనములు చెప్పదురు అంటున్నా ద ఓల్డ్ మెన్ విల్ డ్రీమ్ డ్రీమ్స్ మరి ముసలి వారు కలలు కందురు అంటున్నా ద యంగ్ మెన్ విల్ సీ విజన్స్ అంతే కాకుండా మరి యవ్వనులు కూడా దర్శనాలు చూస్తారట ద మై మెన్ సర్వెంట్స్ మేజ్ సర్వెంట్స్ ఆల్సో విల్ రిసీవ్ ద హోలీ స్పిరిట్ మరి పని వారి మీదకి పని కత్తల మీదకి కూడా ఆయన ఆత్మని కుమ్మరిస్తాను అని ప్రభు సెలవిస్తూ సీ ఆల్ ద కేటగిరీస్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఫిల్డ్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ మరి అన్ని రకాల ఆయన ప్రజలందరూ కూడా మరి దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడతారు అని మనం చూడవచ్చు అండ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ ద గ్రేస్ విచ్ ద లార్డ్ ఇస్ గోయింగ్ టు గివ్ టు దెమ్ మరి దేవుని యొక్క గొప్ప కృప వారికి అనుగ్రహింపబడి ఉండగా ఆ కృప ద్వారా మరి ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి ఐఎమ్ సో ఎక్సైటెడ్ నేను మాత్రం చాలా ఆ దాని కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాను yes god is doing it even now ఇప్పుడు కూడా ప్రభు చేస్తున్నారు మరి ఆ దినాల కొరకు కూడా ఎదురు చూస్తున్నాం those days are these days మరి ఆ దినాలే ఈ దినాలని కూడా చెప్పుకోవచ్చు హల్లెలూయా హల్లెలూయా బట్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు సీ an increase of this మరి దీన్ని ఇంకా కూడా మరి అత్యధికంగా మనము వృద్ధిలో వృద్ధి చెందుతూ మనం చూడవచ్చు సో చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ కాబట్టి దేవుని బిడ్డలారా వి హావ్ టు బి రెడీ మనం అందరం కూడా సిద్ధపాటు కలిగి ఉండాలి నాట్ మై విల్ నాట్ మై విజన్ నా చిత్తము నా దర్శనం కాదండి బట్ ఇట్ ఇస్ గాడ్స్ విల్ అండ్ గాడ్స్ విజన్ మరి అది దేవుని చిత్తమై ఉండాలి దేవుని యొక్క నిర్ణయమై ఉండాలి దట్ విల్ బి పర్ఫెక్ట్ అండ్ దట్ విల్ బి కంప్లీట్ అది దేవుని దర్శనమై ఉన్నప్పుడు అది పరిపూర్ణమైతుంది హల్లెలూయా హల్లెలూయా వి సీ ఆల్సో ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ మరి పాత నిబంధన గ్రంథంలో మనము ఇంకొక విషయాన్ని కూడా గమనించవచ్చు గాడ్ వాస్ స్పీకింగ్ టు హిస్ పీపుల్ త్రూ డ్రీమ్స్ మరి దేవుని ప్రజలతో మరి దేవుడు వారి కలల ద్వారా కూడా మాట్లాడిన దేవుడుగా మనం చూడవచ్చు as i said always believe in god's word నేను చెప్పినట్లుగా మీరు ఎల్లప్పుడూ కూడా ప్రభు వాక్యమందు దేవుని వాక్యమందు మనము నమ్మిక ఉంచాలి ఆల్వేస్ ఆల్వేస్ మూవ్ అకార్డింగ్ టు ద పీస్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ yes క్రీస్తు ప్రభు వారు అనుగ్రహించిన సమాధానం కొలిది అది మీ హృదయంలో ఏలుచున్నప్పుడు దాని ప్రకారంగా మనం వెళ్ళాలి and also open your mind and understanding that god can speak to us through dreams and visions also అంతే కాకుండా మీ మనసులను తెరవండి మరి ప్రభు మరి దర్శనాల ద్వారాను మరి కలల ద్వారా కూడా మాట్లాడే దేవుడు అని ఎరగండి సమ్ పీపుల్ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఇట్ కొంతమంది దేవుడు కలల ద్వారా మాట్లాడతారు అని అంటే నమ్మరండి సమ్ పీపుల్ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ విజన్స్ ఆల్సో కొంతమంది దర్శనాల్లో కూడా దర్శనాలు కూడా నమ్మరు బట్ గాడ్ స్పీక్స్ ఆల్సో టు త్రూ ఇట్ అయితే దేవుడు మరి కలల ద్వారా దర్శనాల ద్వారా కూడా మాట్లాడిన దేవుడుగా మనము గ్రంథంలో చూడవచ్చు టు ఎంకరేజ్ యు ఆల్ ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ దోస్ ఇన్సిడెంట్స్ ఇన్ ద ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ ద న్యూ టెస్ట్మెంట్ మరి పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్ ద్వారా మరి ఈ విషయాల్ని మీతో మాట్లాడి మిమ్మల్ని ధైర్యపరచాలి అనుకుంటున్నాను గాడ్ హ్యాడ్ అ ప్లాన్ అండ్ పర్పస్ ఇన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ జోసెఫ్ మరి దేవుడు మరి యోసేపు జీవితంలో ఒక గొప్ప ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నారు వి సీ దట్ ఇన్ జెనెసిస్ చాప్టర్ థర్టీ సెవెన్ మరి దాన్ని మనము ఆది కాండము ముప్పై ఏడవ అధ్యాయంలో చూడవచ్చు అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ గాడ్ స్పోక్ టు జోసెఫ్ ఇన్ డ్రీమ్స్ మరి పదిహేడు సంవత్సరాల వయసు కలిగిన యోసేపు తో దేవుడు మరి కల ద్వారా మాట్లాడి ఉన్నారు జోసెఫ్ హ్యాడ్ టూ డ్రీమ్స్ యోసేపు కు మరి రెండు కలలు వచ్చినాయి వన్ ఆఫ్ ద డ్రీమ్ వాస్ ఒక కల ఏమిటి అంటే జోసెఫ్ షీవ్స్ రోజ్ అప్ in the air and his brother sheaves bow down to joseph sheaves yedo vachanamlo aa kalanu manam chudavachu adhe emanaga manamu chenilo panulu kattu chuntimi na pana panalu kattu chuntimi na pana lechi nilichi chundaga mee panalu na pananu chuttukoni na panaku saastanga padinani cheppenu 
these this was the dream that he got and he shared that to his brother mari ee kala mari yosef ku vachinappudu ee kala ni tana sahodarulato mari cheppi unnadu when we read the scriptures mari ee yokka lekhanalni manam chusinappudu all his brothers were angry with him mari tana sahodarulandaru kuda mari yosef ku yosef meeda kopabaddaru and you know if you see the bible also <laughs> మరి బైబిల్లో కూడా మనం గమనించినట్లయితే జోసెఫ్ వాస్ బోర్న్ ఇన్ ది ఓల్డ్ ఏజ్ ఆఫ్ జేకబ్ మరి యాకోబు యొక్క ముసలి వయసులో మరి యోసేపు జన్మించాడు సో జేకబ్ లవ్ జోసెఫ్ దెన్ ఆల్ హిస్ సన్స్ మరి యాకోబు యోసేపును ఎక్కువగా ప్రేమించినట్లు మిగతా కుమారుల కంటే ఎక్కువగా ప్రేమించినట్లు కూడా చూడవచ్చు అండ్ ఆల్సో జేకబ్ మేడ్ అ బ్యూటిఫుల్ కోట్ కలర్డ్ కోట్ అండ్ గేవ్ ఇట్ ప్రెసెంటెడ్ టు హిస్ సన్ జోసెఫ్ మరి తన కుమారుడికి ఒక నిలువు టంగి కూడా మరి బహుమానంగా ఇచ్చినట్లు చూడవచ్చు మరి దీని ద్వారా మరి యోసేపు యొక్క మరి సహోదరులకి మరి యోసేపు మీద మరి ద్వేషం కలిగినది బట్ గాడ్ హాస్ దాడ్ అ ప్లాన్ ఇన్ జోసెఫ్ లైఫ్ అయితే దేవుడికి యోసేపు జీవితం పట్ల ఒక గొప్ప ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నారు యు సి అట్ వన్ సిచువేషన్ జెనెసిస్ చాప్టర్ థర్టీ సెవెన్ వాస్ ఎయిటీన్ జోసెఫ్ ఎల్డర్ బ్రదర్స్ ప్లాట్ టు కిల్ హిమ్ మరి ఈ యొక్క ఆది కాండము ముప్పై ఏడవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచనాలను గనక మనం గమనించినట్లయితే మరి యోసేపు యొక్క సహోదరులు మరి తను చంపడానికి మరి అక్కడ ఒక దురాలోచన చేశారు అని వాక్యం సెలవిస్తున్నది జోసెఫ్ గాట్ డ్రీమ్ ఫ్రమ్ ద లాడ్ యోసేపు కు మరి దేవుడి నుండి ఒక కల వచ్చింది నథింగ్ వాట్ వాస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ జోసెఫ్ లైఫ్ వాస్ బీంగ్ ఫుల్ఫిల్డ్ అట్ దట్ టైమ్ మరి అలా ఆ సమయంలో మరి యోసేపు జీవితంలో ఈ మరి ఏది కూడా జరగటం లేదండి బట్ గాడ్ హ్యాడ్ అ ప్లాన్ ఇన్ జోసెఫ్ లైఫ్ అయితే యోసేపు జీవితంలో దేవునికి ఒక గొప్ప ప్రణాళిక దేవుడు కలిగి ఉన్నారు దట్స్ వై గాడ్ ప్రొటెక్టెడ్ జోసెఫ్ ఫ్రమ్ ద ఈవిల్ ప్లాన్స్ ఆఫ్ హిస్ బ్రదర్స్ కాబట్టే మరి తన యొక్క సహోదరులు వేచున్న దురాలోచన నుండి మరి దేవుడు మరి యోసేపు ని అక్కడ రక్షించి ఉన్నారు కూడా ప్రభు రక్షించగలరండి ఒకవేళ మనకి ఆ ఒక మన పట్ల ఏమన్నా దురాలోచనలు కలిగి ఉంటే దాని నుండి దేవుడు మనల్ని కాపాడగలరు వెన్ సో మచ్ ఈవిల్ ఇస్ అరౌండ్ అస్ గాడ్ కెన్ ప్రొటెక్ట్ అస్ వెన్ వీ స్టాండ్ strong in our faith and we are rooted in his word mana chuttu enno jarugutu undochu aithe manam devuni vakyamlo naatabadnatlaite kachithanga devudu manalni samrakshistharu you see when we read the bible god used the jealousy of joseph's brother to fulfill his plan for joseph's life mari devudu manam ikkada gamaninchinatlaite yosephu yokka sahodarulaku tana meedu unna dvesha dvesha ద్వేషాన్ని మరి తనకు మంచిగానే చేశారండి సో గాడ్ కెన్ యూస్ ఎనిథింగ్ టు ఫుల్ఫిల్ హిస్ పర్పస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ మరి దేవుడు మన జీవితంలో తన యొక్క ప్రణాళికని నెరవేర్చాలి అంటే ఆయన ఏదైనా చేయగలుగుతారు వారు మన మన పట్ల అసూయ కలిగి ఉన్నారు కాబట్టి ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అనుకుంటూ ఉంటాం బట్ ఫర్ జోసెఫ్ హీ వాస్ సో ఫేత్ఫుల్ టు గాడ్ హీ గేవ్ హిస్ లైఫ్ కంప్లీట్లీ టు గాడ్ సో గాడ్ వాస్ వర్కింగ్ పవర్ఫుల్ ఇన్ జోసెఫ్ లైఫ్ మరి యోసేపు తన జీవితాన్ని అంతా కూడా ప్రభుకి సమర్పించి ఉన్నారు కాబట్టి దేవుడు మరి ఎంతో అద్భుత రీతిగా మరి యోసేపును మరి ఆయన వాడుకున్నట్లు మనం గమనించవచ్చు వై బికాస్ జోసెఫ్ వాజ్ అ మ్యాన్ ఆఫ్ ఫేత్ ఎందుకనగా యోసేపు ఒక విశ్వాసం కలిగిన వ్యక్తి అండి ఈ ట్రస్టెడ్ ఇన్ ద లార్డ్ విత్ ఆల్ హిస్ హార్ట్ దేవుని అందు మరి తన పూర్ణ హృదయం పూర్ణ హృదయంతో మరి నమ్మిక ఇంచి ఉన్నారు దట్స్ వై యు నో వెన్ దే ట్రైడ్ ఈవల్ మరి ఎప్పుడైతే వారు మరి యోసేపు చెడి చేయాలన్న ఆలోచన కలిగి ఉన్నారు గాడ్ చేంజ్ దట్ ఈవల్ ఇన్ టు గుడ్ మరి ఆ చెడుని మంచిగా దేవుడు మార్చి వేశారు అండ్ ద గుడ్ ఫుల్ఫిల్ గాడ్స్ పర్పస్ మరి ఆ యొక్క మంచి ద్వారా దేవుని యొక్క ప్రణాళిక లేక ఉద్దేశము నెరవేర్చుకొచ్చి జరగవచ్చు అందుకే రోమీల రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదో వచనంలో దేవుని ప్రేమించి వారికి అనగా ఆయన సంకల్పం చెప్పున పిలువబడిన వారికి మేలు కలుగుటకై సమస్తమును సమకూడి జరుగుచున్నవని ఎరుగుదుము 
మీరు ఏసయని ప్రేమిస్తున్నట్లయితే ఇఫ్ యు లవ్ టు ఒబే హిస్ వర్డ్ ఆయన మాటకు విధేయత కలిగిన వారైతే ఇఫ్ యు లవ్ టు ఒబే హిస్ కమాండ్స్ ఆయన ఆజ్ఞలకు లోబడి ఉన్నట్లయితే ఇఫ్ ఇఫ్ థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ నెగటివ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఒకవేళ పరిస్థితులు మరి మీకు అనుకూలంగా లేకుండా మరి మీ జీవితంలో వేరే విధంగా నడుస్తూ జరుగుతూ ఉన్నాయి అని అంటే అండ్ ఈ విల్ ఇస్ కమింగ్ అగేన్స్ట్ యూ చెడు మీకు చెడు మీ దగ్గరికి వస్తున్నట్లయితే డోంట్ వరీ మీరు చింతించకండి గాడ్ విల్ చేంజ్ దట్ ఈ విల్ ఇన్ టు గుడ్ మరి ఆ చెడుని దేవుడు మంచిగా మార్చే దేవుడుగా ఉన్నాడు అండ్ త్రూ దట్ గుడ్ గాడ్ విల్ ఫుల్ఫిల్ హిస్ పర్పస్ ఆ యొక్క మంచి ద్వారా దేవుని యొక్క చిత్తము లేక ఆయన యొక్క ప్రణాళిక నెరవేర్పులో సో గ్రేట్ అవర్ గాడ్ ఇస్ కాబట్టి మన దేవుడు గొప్ప దేవుడు అండి వి థింక్ ఓన్లీ గుడ్ షుడ్ హ్యాపెన్ టు us ఎన్నో సందర్భాల్లో మనం ఆలోచన చేసేది ఏమిటి అంటే మనకు అన్ని మంచే జరగాలి అనుకుంటూ ఉంటాం సమ్టైమ్స్ ఇఫ్ ఈ విల్ హ్యాపెన్స్ ఆల్సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఫర్ అవర్ ఓన్ గుడ్ ఒకవేళ చెడు జరిగినప్పుడు చెడు సంభవించినప్పుడు కూడా ఆ చెడు ద్వారా మనకు మంచి కలుగుతుందని మనము ఆ విశ్వాసం ఉంచాలి సి వాట్ హ్యాపెన్ టు జోసెఫ్ ఆ యోసేప్ కి ఏమి జరిగినదండి ద జెలసి ఆఫ్ హిస్ బ్రదర్స్ తన సహోదరుల యొక్క అసూయ మే ల్యాండెడ్ జోసెఫ్ ఇన్ టు ద పిట్ ఆ అసూయ కారణంగా మరి యోసేపు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు అని అంటే గుంటలో పడవేయబడ్డాడు దెన్ దెన్ దే వాంటెడ్ టు కిల్ జోసెఫ్ దేర్ ఆ గుంటలోనే తన సహోదరుని చంపి వేయాలనుకుంటే దేవుడు మరి అక్కడ మరి యోసేపును మరి రక్షించాడు అండ్ దెన్ ఫ్రమ్ ద ఫిట్ హీ వాస్ సోల్ టు ద్రేడర్స్ ఆ యొక్క గుంటలో నుండి మళ్ళీ ఆ యోసేపును తీసి మరి అక్కడ ఉన్న ఆ ఐగుప్తు వారికి అమ్మి వేశారు అండ్ వేడ్ వేడ్ జోసెఫ్ ఎండ్ అప్ అయితే మళ్ళీ అక్కడ యోసేపు అక్కడ నుండి ఎక్కడికి వెళ్ళాడండి హీ ఎండ్ అప్ ఇన్ ఈజిప్ట్ ఐగుప్తు దేశంలో వెళ్ళాడు he ended up in potiphar's house a uh, potiphar grahum loki vellavalsu see for for god to take joseph to egypt see how he took in a very uh, very beautiful way mari devudu yosef nu mari aigupta deshaniki teesku velladaniki enta chakkaga mari tanu nadipinchado chudandi so many struggles he went through a mari enno కష్టాలు ద్వారా వెళ్ళాడు అండ్ ఫైనలీ ల్యాండెడ్ ఇన్ ఈజిప్ట్ రెడీ టు ఫుల్ఫిల్ గాడ్స్ పర్పస్ మరి చివరిగా మరి ఐగుప్తు దేశంలోకి వెళ్ళి మరి అక్కడ దేవుని యొక్క ఉద్దేశం నెరవేర్పు తీసుకురావడానికి అక్కడికి దేవుడు తీసుకొని వెళ్ళారు జోసెఫ్ ఇస్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఫెయిత్ మరి యోసేపు విశ్వాసం కలిగిన మనిషి ఈ స్టూడెంట్ ఇస్ ఫెయిత్ ఆయన తన విశ్వాసంలో నిలవబడి ఉన్నారు ఇన్ అవర్ లైఫ్ ఆల్సో మన జీవితాల్లో వెన్ వి స్టాండ్ ఇన్ అవర్ ఫెయిత్ మన యొక్క విశ్వాసంలో ఎప్పుడైతే నిలవబడి ఉంటామో గాడ్ విల్ డూ ఆల్ థింగ్స్ ఫర్ అవర్ ఓన్ గుడ్ మరి అప్పుడు దేవుడు ఆ సమస్తము కూడా సమకూర్చి మన మేలు కలుగుటికై చేస్తారు అండ్ దెన్ గాడ్ విల్ మేక్ అస్ ఫుల్ఫిల్ హిస్ ప్లాన్ అండ్ పర్పస్ అప్పుడు ఆయన యొక్క చిత్తము ఆయన యొక్క ప్రణాళిక మన జీవితాల ద్వారా మరి ఆయన జరిగిస్తారు సో గ్రేట్ ది గాడ్ వాస్ అండ్ సో గుడ్ దేవుడు గొప్ప దేవుడు మంచి దేవుడు అండి ఈ రివీల్ దట్ బిఫోర్ హ్యాండ్ టు జోసెఫ్ మరి ఇవన్నీ విషయాలని కూడా దేవుడు మరి ముందుగానే యోసేపు కు బయలుపరిచి ఉన్నారు సో జోసెఫ్ కుడ్ ప్రిపేర్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆ ఎందుకనగా యోసేపు మరి తను సిద్ధపడి ఉండడానికి and when the time came all things happened in his favor మరి సమయం వచ్చినప్పుడు అన్ని కూడా ఆయనకు అనుగుణంగా జరిగినట్లు మనం గమనించవచ్చు secondly we see the faithfulness of joseph మరి రెండవదిగా మరి యోసేపు యొక్క నమ్మకత్వాన్ని మనం గమనించవచ్చు ఇన్ జోసెఫ్ వాస్ వెరీ ఫేత్ఫుల్ టు గాడ్ ఆ దేవుడు మరి యోసేపు దేవునికి మరి ఎంతో విశ్వాసం కలిగిన వ్యక్తిగా జీవించాడు బికాస్ హి వాస్ అ మ్యాన్ ఆఫ్ విజన్ ఎందుకనగా మరి ఆ మరి ఆయన మరి యొక్క దర్శనం కలిగిన వ్యక్తిగా ఉన్నాడు హి ఫియర్డ్ గాడ్ ఆయన దేవుని ఎందు భయం కలిగి ఉన్నాడు హి ఒబేడ్ గాడ్ దేవునికి విధేయత చూపిన వ్యక్తిగా ఉన్నాడు వెన్ జోసెఫ్ వాస్ ఇన్ పోతిఫర్స్ house potiphar's wife pushed joseph many times to commit adultery aithe yosephu mari ee yokka potiphar grahamlo unnappudu tana yajmanudaina yajmani yokka bharya potiphar yokka bharya mari yosephu meeda kannu vesi mari atanato sheyinchamani cheppenu what did joseph do aithe alanti sandarbhamlo mari yosephu em chesadandi he was a man of vision తను దర్శనం కలిగిన వ్యక్తి గనక హి ఫియర్డ్ గాడ్ ఆయన దేవుని ఎడల భయం కలిగిన వ్యక్తి గనక నాట్ ఓన్లీ ఇన్ పబ్లిక్ ప్లేసెస్ బట్ ఆల్సో ఇన్ ప్రైవేట్ ఇన్ హిస్ ఇన్నర్ లైఫ్ ప్రైవేట్ ప్లేసెస్ హి ఫియర్డ్ గాడ్ అందరి ముందే కాదండి తన తన యొక్క ఆ వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా మరి మరి దేవునికి తను భయపడిన వ్యక్తిగా ఉన్నాడు దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది చాలా ముఖ్యమైనది ఆ మ్యాన్ ఆఫ్ విజన్ విల్ ఫియర్ గాడ్ 
దేవుని యొక్క దర్శనం కలిగిన వ్యక్తి ఎప్పుడు కూడా దేవునికి భయపడి ఉంటాడు ఇన్ హిస్ పర్సనల్ లైఫ్ తన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితం ఇన్ హిస్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ తన యొక్క కుటుంబ జీవితంలో నాట్ ఓన్లీ బిఫోర్ ద పీపుల్ బట్ ఆల్సో వెన్ హిస్ వెన్ హిస్ ఆల్ అలోన్ ఇన్ హిస్ హోమ్ వెన్ హిస్ ఆల్ అలోన్ ఇన్ హిస్ ఆఫీస్ అండ్ ఆల్ అలోన్ ఇన్ డూయింగ్ ద మినిస్ట్రీ ఆల్సో ప్రజల ముందే కాదండి తను ఒంటరిగా ఉంచున్నప్పుడు కూడా మరి ఎంతో నమ్మకం కలిగి మరి దేవుని ఎడల భయభక్తులు కలిగి ఉంటారు దిస్ ఇస్ అన్ ఆఫ్ విజన్ ఈ వ్యక్తి మరి దేవుని యొక్క దర్శనం కలిగిన వ్యక్తిగా చూడవచ్చు యోసేపు మరి ఆ యొక్క ఆ యజమానుడు భార్య కోరుకున్న విధంగా కాకుండా మరి తన నుండి పారిపోయినట్లు మనం చూడవచ్చు పని చేయలేను నేను చేయలేను అంటూ మై గాడ్ ఇస్ వాచింగ్ మీ ఐ కెన్ నాట్ బిట్రే మై గాడ్ నా దేవుడు నన్ను చూచుచున్న దేవుడు నా దేవుడు నేను మోసగించలేను అంటున్నాడు చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని బిడ్డలారా ఆర్ వి ఫేత్ఫుల్ లైక్ దట్ మనము అలాగా నమ్మకస్తులముగా జీవించగలుగుతాం వెన్ సేటన్ కమ్స్ విత్ టెంప్టేషన్ మరి సాతానుడు ఎన్నో శోధనలతో మన ముందుకు వస్తున్నప్పుడు ఇన్ అవర్ పర్సనల్ లైఫ్ మన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎన్నో శోధనలు తీసుకువస్తున్నప్పుడు ఆర్ వి కెన్ వి సే నో సేటన్ గెట్ అవే ఫ్రమ్ మీ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ సాతానా నువ్వు ఇక్కడ నుండి వెళ్ళిపో అని చెప్పి మనం చెప్పగలుగుతున్నామా చేస్తూ మన దేవుణ్ణి మనము మరి తక్కువ చేస్తున్నామా మనము అలాంటి విషయాల్లో కూడా వ్యక్తిగత విషయాల్లో కూడా మనం చాలా నమ్మకంగా జీవించాలి Uh, both, what happened to joseph both he was for a false accusation led joseph to jail mari ee yokka potifar yokka bharya chesina aa yokka nindana batti mari yosef mari cherasalaku velipoyadandi but god was with joseph aithe akkadu kuda devudu mari yosef tho unnadu when we fear god manam eppudaithe devuniki bayapadi untamo when we live according to him his word aina vakyanusaranga jeevistamo god will always be with us దేవుడు ఎల్లప్పుడు మనతో ఉంటారు గాడ్ విల్ ఆల్వేస్ స్టాండ్ ఆన్ అవర్ బిహాఫ్ ఆయన ఎల్లప్పుడు మన పక్కన మన తరఫున ఆయన నిలవబడతారు హల్లెలూయ దట్స్ వాట్ వి వాంట్ ఇన్ దిస్ లాస్ట్ డేస్ మరి ఈ దినాల్లో మరి దేవుడు మనతో ఉండాలని మనం కోరుకోవాలి గాడ్ షుడ్ స్టాండ్ ఫర్ మీ అండ్ ఫర్ మై ఫ్యామిలీ నా కొరకు నా కుటుంబం కొరకు నా దేవుడు నిలవబడాలి గాడ్ షుడ్ స్టాండ్ ఫర్ మై చర్చ్ నా యొక్క సంఘం కొరకు నా ప్రభువు నిలవబడాలి గాడ్ విల్ డు దట్ when we are faithful అవన్నీ కూడా ప్రభు చేస్తారు ఎప్పుడైతే మనం విశ్వాసం కలిగి ఉంటాం యోసేపు ఇప్పుడు మరి చెరసాల్లో ఉన్నాడు అది దేవుని చిత్తముగా ఉన్నది సి హౌ బ్యూటిఫుల్ దిస్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఇది ఎంత చక్కగా జరిగిందో చూడండి అండ్ దెన్ ఫ్రమ్ ద జైల్ యు ఆల్ నో హీ వెంట్ టు ద కింగ్స్ ప్యాలెస్ మరి ఆ యొక్క చెరసాల్లో నుండి మళ్ళీ తిరిగి యోసేపు మరి రాజగృహానికి వెళ్ళగలిగి అండ్ హీ హీ వాస్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద సెకండ్ ఇన్ ఛార్జ్ ఆఫ్ ద హోల్ ల్యాండ్ ఆఫ్ ఈజిప్ట్ మరి అక్కడ మరి రెండవ ఇన్ ఛార్జ్ గా ఆ యొక్క దేశంలో మరి ఎన్నుకోబడ్డాడు దట్ వాస్ గాడ్స్ విల్ ఇన్ హిస్ లైఫ్ అది దేవుని యొక్క చిత్తమై ఉన్నది తన గాడ్ వాస్ గోయింగ్ టు సెండ్ ద ఫ్యామిన్ అక్కడ ఒక పెద్ద కరువు సంభవించబోతున్నది అండ్ ఇట్ వాస్ ఓన్లీ జోసెఫ్ జోసెఫ్ వాస్ చూజ్ అండ్ టు స్టాండ్ అప్ ఫర్ ద పీపుల్ అండ్ టు ప్రొక్లెయిమ్ ద గుడ్నెస్ అండ్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ జెహోవ గాడ్ మరి అక్కడ యోసేప్ ద్వారా మరి దేవుని యొక్క మంచితనము మరి అక్కడ అందరికి గొప్పతనము ప్రజలందరికీ తెలియబడే విధముగా దేవుడు మరి యోసేపు నిలవబెట్టుకున్నారు వన్ డ్రీమ్ ఒక కళ సో మెనీ వేస్ హీ హ్యాడ్ టు గో త్రూ మరి ఎన్నో పరిస్థితులు కూడా తను వెళ్ళవలసి వచ్చినది జోసెఫ్ స్టూడ్ ఫర్ ఫర్ జెహోవ గాడ్ మరి యోసేపు మరి ఆ యహోవ దేవుని కొరకై నిలబడి ఉన్నాడు ఫైనలీ ఫుల్ఫిల్డ్ దట్ విజన్ అండ్ దట్ డ్రీమ్ విత్ ద లార్డ్ పుట్ ఇట్ ఇన్ హిస్ హార్ట్ గాడ్ ఈ ఫుల్ఫిల్డ్ ఇట్ ఫుల్లీ దేవుడు మరి ఆ చివరగా ఆ యొక్క దర్శనము లేక కళని మరి తన జీవితంలో మరి నెరవేర్పుకి రాగలిగినది రిమెంబర్ ఇఫ్ గాడ్ గివ్స్ అ విజన్ గుర్తు పెట్టుకోండి దేవుడు ఒకవేళ ఒక మీకు ఒక దర్శనం ఇచ్చారు అంటే దాట్ విజన్ విల్ గ్లోరిఫై లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఫుల్లీ ఆ యొక్క దర్శనం ద్వారా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు మహిమ పరచబడతారు సో వి మస్ట్ బి ఫేత్ఫుల్ టు గాడ్ ఇన్ దిస్ లాస్ట్ డేస్ కాబట్టి ఈ దినాల్లో మనం దేవునికి ఎంతో నమ్మకస్తులముగా జీవించాలి బికాస్ గాడ్ ఇస్ గోయింగ్ టు స్పీక్ అండ్ ఇంక్రీస్ దట్ గ్రేస్ ఇన్ అవర్ లైవ్స్ ఇన్ ఇన్ సో మచ్ మెషర్ 
ఎందుకనగా దేవుని యొక్క కృప మన జీవితంలో ఇంకా అధికమయ్యేటట్టు ప్రభు చేస్తారు లైక్ హౌ జోసెఫ్ వాస్ ఫెయిత్ ఫుల్ వీ మస్ట్ బి ఫెయిత్ ఫుల్ యోసేపు ఏ రీతిగా అయితే నమ్మకస్తుడుగా జీవించాడో మనం కూడా అలాగా నమ్మకస్తులముగా ఉండాలి ఇన్ టైటస్ చాప్టర్ 2 వర్సెస్ 11 ఇట్ సేస్ ఫర్ ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ దట్ బ్రింగ్స్ సాల్వేషన్ హస్ అపియర్డ్ టు ఆల్ మెన్ మరి తీతుకు రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయము 11వ వచనంలో ఏలయనగా समस्त మనుషులకు రక్షణకరమైన దేవుని కృప ప్రత్యక్షమై హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఇన్ 12th వర్స్ టీచింగ్ us that టీచింగ్ us to deny denying ungodliness worldly lust we should live soberly righteously and godly in the present age 12వ వచనంలో మనం భక్తి హీనతను ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసర్జించి శుభప్రదమైన నిరీక్షణ నిమిత్తము this is how we have anaga mahadevudunu mana rakshakudaina yesu christu mahime yokka pratyakshata koraku eduru chuchuchu ee lokamulo swastha buddhi tonu neeti tonu bhakti tonu bradhuku chundavalanani manaku bodhinchu chunnadi looking for the blessed hope and glorious appearing of our lord jesus christ kabatti manamu ఆ మహాదేవుడును మన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు మహిమ యొక్క ప్రత్యక్షత కొరకు ఎదురు చూచేవారుగా ఉండాలి భక్తితో జీవించాలి కలిగి జీవించాలి డినాయింగ్ ఆల్ అన్ గాడ్లీనెస్ మరి సమస్తమైన ఆ దురాశలను విసర్జించాలి అండ్ డినైంగ్ ఆల్సో వరల్డ్లీ లస్ట్స్ ఆ ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసర్జించాలి అలాగే ఈ లోక సంబంధమైన కోరికలను కూడా మనం పక్కన పెట్టాలి దెన్ దట్ గ్రేస్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ అప్పుడే దేవుని యొక్క కృప మన జీవితంలో మరి ఎదుగుతుంది లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ ద కమింగ్ ఆఫ్ జీసస్ మనము అప్పుడు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి కొరకు ఎదురు చూచే వారముగా ఉంటాం గాడ్ స్పీక్స్ టు us also through dreams and visions దేవుడు మనతో కలల ద్వారా దర్శనాల ద్వారా మాట్లాడే దేవుడు కాబట్టి మీకు ఒకవేళ దేవుడి నుండి ఒక దర్శనం గాని ఒక కల గాని వచ్చిందంటే దాన్ని తేలికగా తీసుకోవద్దండి టేక్ ఇట్ వెరీ సీరియస్లీ చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోండి మేబీ ఇఫ్ యూ డింట్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ప్రే టు ద లార్డ్ అబౌట్ దట్ డ్రీమ్ అండ్ విజన్ ఒకవేళ మీకు అటువంటి కల ఏదన్నా వస్తే గనక మరి ఆ కల అర్థం కాకపోతే ప్రార్థన చేయండి దేవుణ్ణి అడగండి గాడ్ విల్ గివ్ ద మీనింగ్ ఆల్సో ఆఫ్ దట్ విజన్ అండ్ ట్రీ ఆ యొక్క కలకి ఆ యొక్క దర్శనానికి దేవుడు మరి అర్థం చెప్పే దేవుడు కూడా సమ్ టైమ్స్ యు నో ద సమ్ డ్రీమ్స్ ఆర్ ఆర్ నాట్ సెన్సిబుల్ కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు వచ్చే కలలు మరి ఆ సందర్భం లేకుండా వస్తూ ఉంటాయి ఇఫ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఫ్రమ్ ద లార్డ్ యు కెన్ జస్ట్ ఇగ్నోర్ ఇట్ అలాంటి కలలు మరి ప్రభువు నుండి వచ్చినవి కావ అనుకుంటే దాన్ని మనం వదిలిపెట్టి ఈవెన్ సేటన్ కెన్ గివ్ సమ్ రాంగ్ డ్రీమ్స్ మరి సాతాండు కూడా కొన్ని కలలు మరి మన బాబుద్రేకాలకి తగినట్లుగా ఇస్తూ ఉంటారు వాటిని అన్నిటిని కూడా మనం విడిచిపెట్టి అయితే ఏదైతే దేవుడి నుండి వస్తుందో దాన్ని జాగ్రత్తగా మరి గమనించండి బికాస్ దాట్ ఇస్ వాట్ గాడ్ ఇస్ టెలింగ్ యూ టు డూ దాట్స్ వాట్ గాడ్స్ విజన్ ఇస్ ఫర్ యువర్ లైఫ్ మరి అది దేవుడు మీతో చెప్తున్నారు అది మిమ్మల్ని చేయమని అది ఆయన యొక్క దర్శనమై ఉన్నట్లు మనం గమనించాలి ఇట్ మే బి విజన్ ఇన్ ద మినిస్ట్రీ అది మరి మీ యొక్క సేవ పరిచర్యలో ఒక దర్శనమై ఉండవచ్చు ఇట్ మే బి విజన్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ లేక మీ కుటుంబంలో దేవుని యొక్క దర్శనమై ఉండవచ్చు ఆర్ ఇన్ యువర్ వర్క్ స్పాట్ లేక నువ్వు పని చేయించున్న స్థలంలో అయి ఉండవచ్చు ఆర్ ఇట్ మే బి సంథింగ్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ త్రూ గాడ్ వుడ్ స్పీక్ వెరీ క్లియర్లీ టు యు రియలీ వెన్ యు సీక్ హిమ్ విత్ ఆల్ యువర్ హార్ట్ గాడ్ విల్ స్పీక్ టు యు అండ్ ఆన్సర్ యు ఎప్పుడైతే నీ పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణ మనసుతో దేవుని వెతుకుతావో అప్పుడు ఖచ్చితంగా దేవుడు మరి మీతో మాట్లాడే దేవుడుగా ఉన్నారు బ్లెస్డ్ బి ద హోలీ నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆ యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఒక్క వారి యొక్క నామము దీవించబడును గాక వి సి ఆల్సో ఇన్ ద న్యూ టెస్టమెంట్ మరి నూతన నిబంధనలో కూడా మనం చూడవచ్చండి దేర్ గాడ్ స్పీకింగ్ త్రూ విజన్స్ ఆ దేవుడు అక్కడ దర్శనాల ద్వారా మరి మాట్లాడటం మనం గమనించు యు ఆల్ నో అబౌట్ సాల్ మీ అందరికి సౌల్ గురించి తెలిసినది సాల్ వాస్ అ వెరీ రిలీజియస్ మ్యాన్ ఆ సౌల్ ఆ మరి ఎంతో మతపరమైన వ్యక్తిగా ఉన్నాడు హి వాస్ పర్సిక్యూటింగ్ ద క్రిస్టియన్స్ ఇన్ దోస్ డేస్ మరి నూతన నిబంధనలో ఉన్న సౌల్ ఆ మరి అక్కడ ఉన్న క్రైస్తవులందర్నీ కూడా మరి ఎంతగానో హింసిస్తూ ఉన్నాడు ఇన్ యాక్స్ చాప్టర్ 9 వర్సెస్ 1 అండ్ 2 వి కెన్ సీ దట్ అపోస్తల కార్యములు 9వ అధ్యాయము 1 2 వచనాల్లో మనం చూడవచ్చు నౌ హి వాస్ ఆన్ ద వే టు డమాస్కస్ హి హడ్ టేకెన్ ఆర్డర్స్ ఫ్రమ్ ద హై ప్రీస్ట్ టు గో అండ్ పర్సిక్యూట్ దోస్ క్రిస్టియన్స్ ఇన్ దట్ ఏరియా 
మరి అక్కడ ఉన్న ప్రధాన యాజకు నుండి మరి ఆ ఆయన ఆ యొక్క ఉత్తరాలు తీసుకొని మరి అక్కడ ఉన్న క్రైస్తవులందరినీ కూడా మరి శిక్షించడానికి మరి బయలుదేరి వెళ్తూ ఉన్నాడు he came near damascus and suddenly a light shone around him from heaven then he fell to the ground and heard a voice saying to him saul saul why are you persecuting me apostol karyamlo 9th adhyayamu 3 4 vachanallo gamaninchinatlayite atadu prayanamu cheychu damasku degariki vachinappudu akasmaatuga aakasham nundi oka velugu atanu chuttu prakashinchenu appudu atadu nela meeda padi saula saula nivela nannu himsinchuchunnavani తనతో ఒక స్వరము పలుకుట వినెను సూపర్ నాచురల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మరి ఇదెంత అద్భుతమైన ఆ యొక్క అనుభవం అనవచ్చండి మేబీ దేవర్ పీపుల్ ప్రేయింగ్ ఫర్ సాల్ ఆల్సో ఇన్ దోస్ డేస్ ఆ రోజుల్లో కూడా మరి ఈ సౌల్ గురించి కూడా ప్రార్థన చేస్తున్నారేమో గాడ్ డిసైడెడ్ మరి దేవుడు నిర్ణయించాడు టు సేవ్ సాల్ అండ్ యూస్ సాల్ మరి ఈ సౌల్ ని మరి రక్షించాలని అతన్ని తన సేవలో వాడుకోవాలని ప్రభు కోరుకున్నారు దర్శనం ద్వారా సౌలు తో ఎలా మాట్లాడి ఉన్నారో కూడా మనం గమనించు అపోస్తుల కార్యములు తొమ్మిదో అధ్యాయము ఐదో వచనంలో ప్రభువా నీవెవడు అని అతడు అడుగుగా ఆయన నేను నీవు హింసించుచున్న యేసును అని చెప్పాను ద మూమెంట్ హి సో దిస్ బ్రైట్ లైట్ ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క గొప్ప వెలుగును మరి సౌలు చూసాడో హి బికేమ్ బ్లైండ్ తన యొక్క కంటి చూపును పోగొట్టుకున్నాడు హి కుడ్ నాట్ సీ ఎనీథింగ్ తన ఏమి చూడలేని పరిస్థితి టిల్ గాడ్ టిల్ గాడ్ లెడ్ సాల్ టు అ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ నేమ్ అనెనియస్ హు who prayed for him and prophesied and his hand the scales came out and then he could see మరి అయితే దేవుడు మరి దేవుడు మరి ఈ యొక్క సౌలును మరి కంటి చూపు పోయిన తర్వాత ఒక దైవజనుడి దగ్గరికి నడిపించి ఉన్నారు అనన్య అని ఆయన ద్వారా మరి ఆ ఆయన ప్రార్థన చేయగా తన యొక్క కంటి పొరలు మరి పోయి మరి చూపు పొందుకున్నట్లు మనం గమనించుకోవచ్చు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఎంతో అద్భుతమైన ఆశ్చర్య కార్యములు కదండి Acts chapter 9 verse 15 this is what the prophecy came out Saul is a chosen vessel of mine to bear my name before gentiles kings and the children of Israel అపోస్తల కార్యములు 9వ అధ్యాయము 15వ వచనములో మరి వెల్లడైన ప్రవచనం ఏమనగా అందుకు ప్రభువు నీవు వెళ్ళుము అన్య జనుల ఎదుటును రాజుల ఎదుటును ఇస్రాయేల ఎదుటును నా నామము భరించుటకు ఇతడు నేను ఏర్పరచుకొని నా సాధనమై ఉన్నాడు సో వి డోంట్ నో యు నో ఇఫ్ గాడ్ డిసైడ్స్ హి కెన్ డూ ఇట్ త్రూ ఎనీ వే మరి దేవుడు ఒక నిర్ణయాన్ని తీసుకుంటే ఆయన ఏ విధంగా ఆయన దాన్ని చేయగలరు సో వి హావ్ టు జస్ట్ కీప్ ప్రేయింగ్ కాబట్టి మనం చేయవలసింది ఏమి చేయాలంటే ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి ఇఫ్ देयर ఆర్ పీపుల్ హు ఆర్ పర్సిక్యూటింగ్ యు ఆర్ హేటింగ్ యు బికాజ్ ఆఫ్ ద నేమ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ బికాజ్ ఆఫ్ ట్రూత్ కీప్ ఆన్ ప్రేయింగ్ ఫర్ దెమ్ ఒకవేళ ప్రజలు యేసుక్రీస్తు నామమును బట్టి మిమ్మల్ని హింసిస్తూ ఉన్నారనుకోండి మీరు వారి కొరకు ప్రార్థన చేసేవారుగా ఉండాలి ఇట్ ఇస్ గాడ్ హు డిసైడ్స్ అండ్ ఇట్ ఇస్ గాడ్ హు డస్ వండర్స్ మరి దేవుడు నిర్ణయించే దేవుడు కాబట్టి ఆయన గొప్ప కార్యాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు కూడా జరిగించే ప్రే ఫర్ ద సాల్వేషన్ ఆఫ్ దోస్ సోల్స్ మరి అలా హింసిస్తున్న వారి యొక్క ఆత్మల రక్షణ కొరకు మనం ప్రార్థన చేయాలి దిస్ లాస్ట్ డేస్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు సీ అన్ ఇంక్రీస్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ విజిటేషన్స్ మరి ఈ అంత్య దినాల్లో ఇటువంటివి సంగతులు జరుగుతాయి వి ఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఇట్ మనం అవన్నీ కూడా చూడబోతున్నాం గాడ్ విల్ ఆల్సో యూజ్ us to do these works mari ilanti vishallo devudu manannu kuda vaadukuntarandi and you know i want to say also about another vision which paul got mari inkoka darshanamu mari paulu bhaktudiki mari vachinade emito chuddam after the lord jesus christ touched him eppudaithe prabhu ayina yesu varu ayanni taaki unnaro and he was able to see ayina eppudaithe choodagaligado he spent time with his brothers తన యొక్క సహోదరులతో మరి సమయాన్ని గడిపినట్లు మనం చూడవచ్చు అండ్ వి సీన్ యాక్స్ చాప్టర్ 22 వర్సెస్ 17 నౌ ఇట్ హ్యాపెండ్ వెన్ ఐ రిటర్న్ టు జెరూసలం అండ్ వాస్ ప్రేయింగ్ ఇన్ ద టెంపుల్ దట్ ఐ వాస్ ఇన్ అ ట్రాన్స్ అపోస్తల కార్యములు 22వ అధ్యాయము 17వ వచనంలో చూసినట్లయితే అంతటా నేను యెరూషలేమునికి తిరిగి వచ్చి దేవాలయంలో ప్రార్థన చేయిచుండగా పరవశుడనై 
ప్రభువును చూచితిని హలలుయా హలలుయా సో హి వాస్ ఇన్ అ ట్రాన్స్ హి హడ్ సీన్ అ విజన్ పరవశుడు అయ్యి మరి అక్కడ ప్రభువును చూసినట్లు మనం గమనించవచ్చండి వాట్ వాస్ పాల్ ప్రేయింగ్ ఫర్ అక్కడ పౌలు మరి దేని కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు హి వాస్ ప్రేయింగ్ లార్డ్ వాట్ ఇస్ యువర్ విల్ ఇన్ మై లైఫ్ ప్రభువ నీ యొక్క నా యొక్క జీవితంలో నీ చిత్తం ఏమై ఉన్నదని ప్రార్థిస్తూ యు టచ్డ్ మీ లార్డ్ జీసస్ అండ్ సేవ్డ్ మీ బై యువర్ గ్రేస్ మరి నన్ను ముట్టావు ప్రభువా నీ కృప చేత నన్ను నన్ను రక్షించుకున్నావు అని వేర్ ఐ హావ్ టు గో వాట్ ఐ హావ్ టు డూ లార్డ్ మరి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ప్రభువా నేను ఏం చేయాలి ప్రభువా అని అడుగుతున్నాడు హి వాస్ హి వాస్ ప్రేయింగ్ అండ్ ప్రేయింగ్ అట్ ద టెంపుల్ అలాగా మరి ఆ మందిరంలో ఆ దేవాలయంలో ఉంటూ ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు అండ్ ఇన్ 18th వర్స్ అండ్ సో హిమ్ సేయింగ్ టు హిమ్ మేక్ హేస్ట్ అండ్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ జెరూసలం క్విక్లీ ఫర్ దే విల్ నాట్ రిసీవ్ యువర్ టెస్టిమనీ కన్సర్నింగ్ మీ మరి 18వ వచనాన్ని గనుక మనం గమనించినట్లయితే అప్పుడు ఆయన నీవు త్వరపడి యెరూషలేము విడిచి శీఘ్రముగా వెళ్ళుము నన్ను గూర్చి నీ విచ్చు సాక్ష్యము వారి అంగీకరింపరని నాతో చెప్పను గాడ్ క్లియర్లీ స్పోక్ టు హిమ్ టు లీవ్ జెరూసలం మరి దేవుడు ఎంతో స్పష్టంగా మరి పౌలుతో మాట్లాడి ఉన్నారు కదండి ఆ ఎరుషులేముని విడిచి వెళ్ళిపోమంటున్నారు అతను పరవశ్యుడైనప్పుడు మరి ఒక దర్శనం ద్వారా ప్రభు సెలవిచ్చి ఉన్నారు పౌల్ వాస్ జూయిష్ మ్యాన్ మరి ఈ యొక్క పౌ పౌలు భక్తుడు మరి యూదుడు అండ్ హీ వాస్ రోమన్ సిటిజన్ అంతేకాకుండా రోమా వారసత్వం కలిగిన వాడు he studied the scriptures under gamaliel parusatvam kaligina vyakti mari tanu gamiel gamaliel yodda mari shikshana pondina vyakti ga unnadu he knew the traditions of jewish mari yoka yuda param paryacharam telusu and i bet paul also had a desire to do ministry with the jews mari nenu anukuntunnanandi paul kuda మరి ఈ యొక్క యూదుల మధ్యలో సేవ చేయాలనే కోరిక ఉండి ఉండవచ్చు అనుకుంటుంది బట్ గాడ్ స్పోక్ సంథింగ్ కాంట్రడిక్టరీ వాట్ పాల్ వాస్ థింకింగ్ ఆర్ వాట్ పాల్ హ్యాడ్ విత్ హిమ్ మరి అయితే దేవుడు మరి ఆ ఈ యొక్క పౌలు ఆలోచనకి అంటే పౌలు ఆలోచించిన విధానానికి వేరుగా మరి ప్రభువు ఆయన పట్ల ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉంది బట్ సి వాట్ పాల్ డిట్ aithe paul em chestadu chudandi immediately according to the vision which god put in his heart which he has seen he immediately left jerusalem mari devudu edaithe tana hrudayamlo petti unnaro aa yokka maatalaku aa yokka darshana prakaramga mari ventane aa jerusalem ni vidichi petti velipayadu hallelujah hallelujah god anoints us with the holy spirit devudu manalni parishuddhaatmato abhishekistharu the gifts of the holy spirit operates మరి అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ వరములు పని చేస్తాయి పరిశుద్ధాత్మ వరములు ద్వారా మనం ఏమి చేయాలి అనేది కూడా ప్రభు మనకి సెలవిస్తారండి మరి దేవుడు పౌలును మరి ఈ యొక్క అన్యోజనుల మధ్యలో గొప్పగా వాడుకొని ఉన్నారు అయితే సమయం వచ్చింది and he was staying there akkada nelavabadi unnadu in acts chapter 21 verse 10 it says and as we as we stayed many days a certain prophet named agabus came down from judea mari apostola karyamlu 21 adhyayamu 10th vachanamlo meemu aneka dinamulu ikkada undaga agabu anu oka pravakta yudaya nundi vachanu and in 11th verse it says when he had come to us he took paul's belt bound his hands and feet and said thus says the holy spirit so shall the jews at jerusalem bind the man who owns his belt this belt and deliver him into the hands of the gentiles mar 11th vachanam lo gamaninchinatlaite atadu ma yoddaku vachi paulu nadi kattu teesukoni tana chethulanu kallanu kattukoni jerusalem loni yudulu ee nadi kattu gala manushuni ilagu bandinchi anya janula chethiki appaginturani now the time had come for paul to go to jerusalem mari ippudu samayam ochindandi mari paulu mari tirigi jerusalem ku velipoye samayam ochinadi now the holy spirit had moved uh, uh, the prophet agabus and he came to him and prophesied to paul mari akkada mari parishuddhaatma devudu mari agabu ane pravakta dwara mari ee maatalu ni teliye cheppadu paul you are going to go to jerusalem తను చెప్తూ ఉన్నాడు పౌలు నువ్వు ఇంకా ఎరుషలేము కు వెళ్ళాలి డేస్ ఇన్ జెరూసలం వెరీ టఫ్ ఫర్ యూ మరి ఆ ఎరుషలేం లో ఉండబో దినాలు చాలా కఠినమైన దినాలు ఇట్ ఇస్ ఇట్ ఇస్ అ ప్రాఫిటిక్ వర్డ్ దట్ వాస్ రిలీజ్ టు పాల్స్ లైఫ్ మరి 
పౌలు భక్తుని యొక్క జీవితంలోకి మరి ప్రవచనాత్మకంగా విడుదలైన మాటలు అండి అండ్ not only to be bound but also to die at jerusalem for the name of my lord jesus christ mar 13th vachanam lo gamaninchinatlaite paul inkenduku meeru edchina gundu baddalu chesedarela nenaithe prabhu aina yesu naamamu nimittamu jerusalem lo bandimpa badutuku maatrame gaaka chanipovutukunu siddhamuga unnanani cheppenu hallelujah hallelujah so this is what paul was saying i am ready to die in jerusalem if it is the will of god i am going to i am ready to die for god's for jesus sake mari paulu cheptunnadu oka vela devuni chittam aithe nen prabhu koraku maraninchadani kuda nen siddhamai antunna hallelujah see how beautifully god was leading paul to do the ministry mari devudu enta adbhutanga mari paulu bhaktunni mari tana seva cheyadaniki ela nadipinchado manam chudavachu through visions దర్శనాల ద్వారా త్రూ ప్రొఫెటిక్ వర్డ్ ఆ ఈ యొక్క ప్రవచనాత్మ ప్రవచనాత్మ ద్వారా విడుదలైన మాట ద్వారా అండ్ హౌ బ్యూటిఫుల్లీ గాడ్ వాస్ లీడింగ్ జోసెఫ్ త్రూ అ డ్రీమ్స్ ఆ అంతే కాకుండా యోసేపు కూడా కలిగిన కలలు ద్వారా ఎలాగా యోసేపును దేవుడు నడిపించాడో మనం గమనించవచ్చు సో ఇన్ దిస్ లాస్ట్ డేస్ మరి ఈ రా ఈ అంతే దినాలలో వి ఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద సూపర్ నేచురల్ వర్క్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ దేవుని యొక్క అతీతమైన గొప్ప సంగతులను మనము మన జీవితాల్లో చూడవచ్చు కాబట్టి మనం సిద్ధముగా ఉండాలి బి స్ట్రాంగ్ ఇన్ క్రైస్ట్ మనము క్రీస్తులో బలవంతులుగా ఉండాలి డోంట్ లింగర్ అరౌండ్ ద అరౌండ్ యువర్ వీక్నెసెస్ మీ యొక్క బలహీనతల చుట్టూ మీరు తిరుగులాడవద్దు డోంట్ లింగర్ అరౌండ్ యువర్ సిన్స్ మీ యొక్క పాపం చుట్టూ తిరుగులాడవద్దు డోంట్ లింగర్ అరౌండ్ ద నెగిటివ్ వర్డ్స్ అండ్ ద వరల్డ్ వర్డ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఈ యొక్క మనుషులు మాట్లాడే మాటలు ఆ కి వాటి మాటలు వారి మాటల చుట్టూ మనం తిరుగులాడకూడదు మన ఏసయ్యకు మనం నమ్మకంగా జీవించాలి ఇఫ్ దేర్ ఆర్ వీక్నెస్ అండ్ స్టిల్ సీన్స్ రిపెంట్ అండ్ పుట్ ఫెయిత్ ఆన్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆన్ ద క్రాస్ అండ్ ద రెజరక్షన్ ఇంకా మీకు బలహీనతలు లేక మీ జీవితంలో పాపం ఉన్న ఎడ్ల ఆ పాపమును ఒప్పుకోండి పశ్చాత్తాపండి లార్డ్ Lord will deliver you from all those sins. మరి అలాగా పశ్చాత్తాపడినప్పుడు ప్రభు మిమ్మల్ని వాటిని నుండి విడుదల చేసి ఆ మీకు గొప్ప ఆ రక్షణని ఇస్తారు. Hallelujah. Hallelujah. When we linger around our weaknesses we cannot be people of vision. మనం ఎప్పుడైతే మన బలహీనల చుట్టూ తిరుగులాడుచు ఉంటామో అప్పుడు మనము దర్శనం కలిగిన ప్రజలంగా ఉండలేము. Hallelujah. Hallelujah. So God wants us in these last days to be to look upwards and to to be filled with his uh, word and be people of vision mari ante dinallo mari devudu manu nundi korukonedi emitante manamu pain unna vaatine chustu mari devudu mana pattla e pranalika kaligunnaro daanni manam chese varam ga undali be obedient to the lord devuni దేవునికి మనం విధేయులంగా ఉండాలి ఎవ్రీ డే డినై యువర్ సెల్ఫ్ టేక్ అప్ ద క్రాస్ అండ్ ఫాలో జీసస్ ప్రతిదినము మనల్ని మనం ఉపేక్షించుకుంటూ మన సిలువెత్తుకొని మనం ముందుకు వెళ్ళిపోయే వారముగా ఉండాలి బి ఫేత్ఫుల్ టు ద లార్డ్ దేవునికి నమ్మకస్తులముగా జీవించాలి దెన్ ద లార్డ్ విల్ షోర్లీ స్పీక్ టు యు కచ్చితంగా అప్పుడు దేవుడు మీతో మాట్లాడతారు హి విల్ షో గ్రేట్ రెవల్యూషన్స్ గొప్ప మర్మాలు మీకు తెలియజేస్తారు హి విల్ స్పీక్ టు యు ఇన్ డ్రీమ్స్ కలల ద్వారా దేవుడు మాట్లాడతారు ఇన్ విజన్స్ దర్శనాల ద్వారా మాట్లాడతారు through his word ఆయన వాక్యం ద్వారా మాట్లాడతారు you will put that in your spirit ఆ మాటలన్నీ మీ ఆత్మలో ఉంచుతారు and you get so excited when you hear that holy spirit speaking in your spirit పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు మరి మీ ఆత్మలో ఆ మాట్లాడుచున్నప్పుడు మీరు ఎంతో ఆనందాన్ని పొందుకుంటారు you will get so excited when you begin to stand for him and doing do what he says మరి మీరు మరి పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు సెలవిచ్చిన ప్రకారంగా చేయడానికి మరి మీరు సిద్ధపడినప్పుడు మీరు ఎంతో ఆనంద భరితులవచ్చు కాబట్టి మనం అందరం కూడా మనల్ని మనం తగ్గించుకుందాం మన యొక్క హృదయాల్ని ప్రభు కప్పగించుకుందాం 
నా జీవితంలో మీకు ఏది ఇష్టమో అది జరి చేయండి ప్రభా లార్డ్ యు రేజ్ మీ అప్ ఇన్ దిస్ లాస్ట్ డేస్ ప్రభా ఈ అంత్య దినాల్లో మీరు నన్ను లేవనెత్తండి అన్న ప్రభా అకార్డింగ్ టు జోయల్ చాప్టర్ 2 వర్సెస్ 28 ఫుల్ఫిల్ దట్ ఇన్ మై లైఫ్ మరి యోవేలు గ్రంథము రెండో అధ్యాయము 28 29 వచనాలు ప్రకారంగా నా జీవితంలో జరిపించండి అని ప్రార్థన చేస్తా as we do that and pray and longing with all our heart అలాగే ఎప్పుడైతే మనం చేసి ప్రార్థన చేసి ఆ యొక్క కోరిక మన హృదయంలో ఉంటుందో దట్ వర్డ్ విల్ ట్రూలీ బి ఫుల్ఫిల్డ్ ఇన్ దిస్ లాస్ట్ డేస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ ఆ యొక్క మాట ఈ అంత్య దినాల్లో మన జీవితంలో మరి నెరవేర్చుకుంటుంది ఇన్ అవర్ ఫ్యామిలీస్ మన కుటుంబాల్లో ఇన్ ద మినిస్ట్రీ ఆల్సో మన యొక్క సేవ పరిచర్యలో మే గాడ్ బ్లెస్ హిస్ వర్డ్ మరి దేవుడు ఈ యొక్క వాక్యమును దీవించును లెట్ us pray మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం లవింగ్ హెవెన్లీ ఫాదర్ థాంక్ యు ఫర్ దిస్ టైం యు హావ్ గివెన్ us లార్డ్ జీసస్ ఫాదర్ వి గివ్ యు ప్రైజ్ we give you glory we give you honor father you have a wonderful ways lord to make your word reach to the ends of this world father thank you jesus thank you for your precious word in these last days father lord jesus you are going to pour out your holy spirit in all flesh father and father we are going to see the greatness of god the goodness of god the revelations of god we thank you lord you are going to use people of all categories we thank you jesus father let us be faithful to you lord jesus in our spiritual life in our personal life let us be faithful and loyal to you father i thank you lord and i praise you and i worship you father as how joseph stood help us to stand for you lord jesus in faith in truth and holiness oh father as how paul stood in the ministry help us also lord jesus to stand in the ministry as how you let paul so beautifully lord jesus lead us also in the ministry to do your good work to fulfill your plan to accomplish your purpose father to extend your kingdom in this world father lord i thank you jesus bless every child who is hearing your word father let your name be glorified father thank you lord for answering our prayers we give you all the praise glory and honor in the most precious mighty name of my lord and savior jesus christ i pray amen, amen. Amen. May God bless you all. Amen. Amen.